韩信，汉初三杰，被后人称为“兵仙”。与他有关的成语更是多达三十四个。他曾受胯下之辱，跟随项羽时只做了个直脊郎，投靠刘邦后也不被重用。直到被萧何发现了他的才能，才举荐给刘邦，被封为大将军。从此便开始了他辉煌的一生。那么他后来又是如何被杀的呢？本期视频，我们就一起走进“成也萧何，败也萧何之韩信被杀”。汉高祖七年，匈奴进攻代国，代王刘启则扔下所有人，直接跑回了洛阳。因为他是刘邦的二哥，所以只是被降为了河阳侯。之后，刘邦就将七姬的儿子刘如意封为了新的代王。此时，刘如意只有五岁，刘邦也不舍得七姬去往代地，所以刘如意也只能留在朝中。刘邦就将陈豨封为代国的丞相，去实际管理代国。陈豨在前往代地之前，前来和韩信辞别。此时，韩信已被剥夺了楚王之位，贬为了淮阴侯。他整天闭门不出，郁郁寡欢。见陈豨前来，试探性的聊了几番后，便对陈豨说：“你所要去镇守的，可是拥有天下最强精兵的地方？你又是陛下非常信任的臣子，如果有人告你反叛，”陛下一定不会相信，再次告发，陛下就会开始怀疑；三次告发，陛下必然大怒，会亲自领兵前去讨伐。到时候你在北方起兵，我在关中配合，则天下可定。陈豨对韩信的能力一直深信不疑，于是便答应了韩信。之后便去往代国上任去了。汉高祖九年正月，赵王手下的大臣灌高刺杀刘邦未遂后，被人告发。导致赵王张敖受到牵连，被降为了宣平侯。刘邦就又将七岁的刘如意从代王改封为赵王，并任命曾经反对立刘如意为太子的周昌为赵国的丞相。代国的王位则暂时空置，也就不需要丞相了。于是陈豨又被封为赵国的相国。从此，赵国和代国的所有军队就都归陈豨统领。因为要防范匈奴，赵代两地的兵力都是全国最强的，于是他便成为了掌握天下最强军队的统领。有一次，陈豨路过赵国，跟他随行的宾客坐的车子就有一千多辆，把邯郸城所有的官舍全都住满了。而且陈豨对待宾客还异常的谦逊和恭敬。赵国的丞相周昌就觉得情况不太对，赶紧进京面见刘邦，让他早做提防。这时，汉朝和匈奴虽然已经议和，准许两族人民贸易往来，但是对于武器、马匹、金属等物品，还是禁止交易的。但商人们还是会偷偷的在私下交易，而陈豨的门客中就有很多这样的商贾。于是，刘邦就派人去调查陈豨的门客，果然，很多不法之事都与陈豨有关。陈豨感到害怕。就暗中派人与当初韩王信的部下王璜和曼丘臣等人取得联系。汉高祖十年七月，刘邦的父亲刘太公去世，刘邦召见陈豨进京，但陈豨称自己身体有病，无法回来。九月，陈豨便自立为代王，与王璜等人一同反叛。刘邦得到消息后非常气愤，决定亲自率领大军前去讨伐，并且征集天下之兵，命令各地的诸侯王也一同前往平叛。但淮阴侯韩信称自己身体有病，不能出征。梁王彭越也称自己病重，无法前行，只是派了手下将领魏屈带着梁国的军队去支援。刘邦非常生气。刘邦率军到达邯郸后，便悬赏千金，求购王璜和曼丘臣等将领的人头，并用金钱诱降了很多陈豨的部将。周昌上奏，让把常山郡丢失了城池的郡守和郡尉全都给斩杀了。但刘邦不仅没有杀，还全部恢复了他们的官职。他问周昌，赵地是否还有可以打仗的壮士？周昌便给他推荐了四个人。但刘邦见后大失所望，将他们训斥了一顿后，还是封为了将军，并且每人还给封了一千户的食邑，从而便收买了赵地的人心。随后命令樊哙从邯郸出发，攻打襄国县，之后又攻破了百人县。并陆续平定了清河郡和常山郡的二十七个县，晋奢则率领着梁、赵、齐、燕、楚等诸侯国的部队分路进攻，将陈豨任命的丞相侯昶击败。侯昶逃往王璜驻军的曲逆，灌婴也率领骑兵赶到，在曲逆城下。
大败叛军，侯场及其余五名将领全部被斩杀。打下曲逆后，灌婴又陆续平定了卢奴县、曲阳县、安国县、安平县等周边城邑。陈豨命令将领张春渡过黄河去攻打聊城，刘邦则派郭蒙去支援，并让齐国的相国曹参也从齐国进攻，两军合围后将其击败，斩首了一万多人。听说被王皇等人拥立的赵王赵立就驻扎在东原县，刘邦便亲率大军前去攻击。同时，郦商、灌婴、樊哙也一同前往，将东原围攻了一个多月。在此期间，赵立的士卒辱骂刘邦，让刘邦十分气愤。因此，等东原投降后，凡是骂刘邦的士卒，一律被斩首；没骂的，则全部处以情刑，就是在脸上刺字。之后，将东原改名为真定，樊哙也在此升为了左丞相。虽然陈豨还在负隅顽抗，但大部分地区都已被平定。再来看长安城，韩信焦急地等待着陈豨的战况，他要找到合适的时机，在长安起事，控制住吕雉和刘盈后，便可与陈豨夹击刘邦。可是还没等他动手，他府里一个受了处罚的家奴，就向吕雉告发了韩信的阴谋。吕雉知道后也有些犯难，如果直接去捉拿韩信，害怕将韩信逼反，不好对付；如果下诏让他进攻，担心韩信不肯就范，打草惊蛇。于是他便找来了萧何商议，最终在与萧何的密谋下，决定由萧何出面去找韩信，骗他说陈豨已经被俘虏后处死，现在刘邦已经返回了长安城，召见大臣们前来祝贺。韩信是非常信任萧何的。因此，就毫无戒心地来到了长乐宫。可他在长乐宫里并没有见到刘邦，见到的却是吕雉。吕雉对他说：“皇帝知道了你与陈豨共同谋反的事，让我杀了你。”韩信说：“皇帝曾许诺过我，吾不死的，你不能杀我。”原来，刘邦在平定天下后，曾给韩信许诺过，在五种情况下不杀韩信，那就是见天不死，见地不死，见君不死。没有捆他的绳，没有杀他的刀，可吕雉却早已在中室做好了布置。他让人用布匹封住顶棚，就见不到天了；在地上铺满毯子，就见不到地。刘邦此时还在待地，想见也见不到。至于不用绳，也不用刀，那就更简单了。杀人的方式有很多种，他已安排了五十名宫女，每人手中都拿着竹签，就用竹签把韩信给活活的刺死了。至此，打败了多少名将和豪杰的一代兵仙，最终却死在了女人的手里。韩信死后，还被夷灭了三族。他原本只是一个不得志的小兵，是在萧何的举荐和担保下，一跃成为了汉军的大将军，从此封侯拜相。最后，又是在萧何的密谋下，被吕雉杀害。正所谓是“成也萧何，败也萧何”。韩信死了，刘邦还在评判陈豨。可这时，韩王信也来了。他与匈奴的骑兵联合，一起入侵汉朝，驻兵于参河县。于是，周勃率军从太原郡出发，北上征讨韩王信。但在到达马邑后，却久攻不下，挡住了去路。周勃非常气愤，等城破后，便将马邑给屠城了。之后，在楼烦击败了陈豨、韩王信、赵立的联军，活捉了陈豨的将领宋罪和雁门郡守混。趁势又转攻云中郡，擒获了郡守肃、丞相姬汜、将领勋，平定了雁门郡的十七个县以及云中郡的十二个县。左丞相樊哙则在广昌攻破了尹潘的军队，在吴中俘虏了齐王，在代郡以南再次击败了陈豨和王皇的军队，趁机攻打韩王信在参河县的军队。最终，韩王信战败，他本人也被吉卜侯柴武给斩杀了。至此，当年的楚王韩信、韩王、韩王信都已被处死了。那么，其他异姓王的结局又会如何呢？下期接着讲述。项羽分封完诸侯后，所有的诸侯王就都要前往自己的封国了。刘邦被封为汉王，也要越过秦岭，穿过蜀道，前往自己的封地南郑。那么，刘邦能顺利到达南郑吗？其他的诸侯王又会发生什么呢？本期视频，我们就一起走进萧何月下追韩信及田氏叛乱。因为在鸿门宴上没有除掉刘邦。
，范增就一直耿耿于怀。借着这次分封，他就给项羽建议，将刘邦分封到荒僻的巴蜀和汉中一带，让其自取灭亡，并且将刘邦的军队削减至三万人，同时又分封章邯、司马欣、董翳。这三位秦朝的降将在关中一带为王，阻挡刘邦的东出之路。刘邦帐下的将领们得知被分封到巴蜀后，都非常气愤，建议刘邦坚决不能接受项羽的分封，不去那个连鸟都不生蛋的地方。可萧何却给刘邦建议，其实巴蜀是个好地方，因为此前萧何进入咸阳后，把原来秦朝丞相府的所有档案和图籍资料全都搬来了，并进行了仔细的研读。他了解到，中原大地因为天下反秦，战火连年，百姓离散，土地荒芜，而唯有巴蜀之地却太平如初，一直没有被战火蹂躏过。而且巴蜀还有肥沃的土地、宏伟的水利、天然的屏障，正是军队休养生息、厉兵秣马的好地方。于是大家才又看到了希望。公元前206年4月，刘邦便率领三万多人从坝上出发，前往自己的封地。南郑，可尽管此前萧何说服了大家，让大家都认为巴蜀是个好地方，可要顺利到达南郑，一路上却要面临着很多现实的挑战。通往巴蜀的道路崎岖不平，人走着都要费很大的劲，更别说运送补给了。就这样，刘邦率领的三万多人，一路上颠沛流离，粮草匮乏，有不少人在路上就被饿死和冻死了。更为严峻的是，军心不稳，不停的有将领和士兵逃亡。张良给刘邦建议，大军过后就烧毁掉所有的巴蜀驿道，这样一方面可以防备诸侯军的偷袭，另一方面也可以断了将士们逃跑的念想。更为重要的是，可以打消掉项羽的戒备心，表明刘邦率军此去就不打算再回到中原，再也不会对项羽造成任何的威胁了。就这样。刘邦率军义无反顾地走向自己的封地，而韩信也跟随着这支队伍艰难地行进着。韩信因为家境贫困，又没有谋生的能力，所以常常靠他人接济度日，还被乡邻所误，经历胯下之辱。项梁起兵后，韩信便投入到了项梁的军中，但一直没能受到重用，只在项羽的帐下做了一名执戟郎。项羽分封完诸侯后，各诸侯王都要裁减兵员，返回到自己的封地。韩信也就此离开了项羽的队伍，转投了刘邦。可到了刘邦的队伍后，依然不受重用，而且有一次还和其他十二个人因为触犯了军法，差点就被问斩了。幸好有夏侯婴刚好路过，觉得此人言语不凡，就把他留下来推荐给了刘邦。刘邦让他做了一个掌管军粮的小官，制速度尉。此后，他便与主管督办粮草的萧何有了接触的机会。与萧何交谈了几次后，萧何便觉得此人是个不可多得的人才。可又过了一段时间后，韩信就觉得，即使是深受刘邦重用的萧何推荐，自己也不能重用，便失去了耐心。在一次汉军逃散的时候，韩信也跟着偷偷的溜走了。萧何听说韩信逃跑了，都来不及给刘邦汇报，便骑马连夜去追。这便是萧何月下追韩信。萧何走后，有个不明底细的士兵就连忙给刘邦报告说，丞相萧何也逃跑了。刘邦听后极为震惊，顿时就如丢掉了左右手一样悲伤。过了两天，萧何回来后急忙去拜见刘邦。刘邦又怒又喜，责问萧何：“你怎么也要离开我呀？”萧何忙说：“我怎么可能离开呢？我是去追韩信去了。”刘邦就问。我们的队伍里走了那么多的将领，你都不去追，为什么偏偏要去追韩信呢？萧何便回答说：“所有走了的人都很容易的能再找得到，唯有韩信再也找不到第二个。大王如果只想在汉中称王，那你可以不用韩信；但如果你想争夺天下，则只有韩信才能为大王解决问题。”就这样，在萧何的劝说下，刘邦决定拜韩信为大将军。随后。刘邦便挑选良辰吉日，筑起高台，举行了隆重的拜冠仪式，正式拜韩信为大将军，也开启了韩信的兵仙之路。再看其他的诸侯王，项羽分封完诸侯，就准备刀枪入库，马放南山，开启幸福安康的生活了。但他分封的十八路诸侯，相比战国时期的诸侯数，翻了近三倍，其实是开了历史的倒车。而且此次分封还留下了太多的隐患。
，先看齐国。项羽将齐国一分为三，他将田荣拥立的田服改封为胶东王，将背叛田荣的部将田都封为齐王，将田安封为齐北王。而田荣本人则因为当年拒不出兵，导致项梁在定陶遭到章邯的偷袭而战死，之后也没有跟随项羽入关。因此就没有给田荣任何的分封，因此田荣极其不满。公元前二百零六年的五六月份，田荣因不满分封，便发兵攻打田都。田都战败，逃亡楚国，向项羽求救。随后，田荣又扣留了齐王田福，不让他去胶东的封地。可田福害怕项羽怪罪，就偷偷的逃到了胶东。田荣得知后勃然大怒，急忙带人去追赶田福，在即墨将他杀死。至此，齐地就剩下极北的田安了。原本他打算自己派兵去攻打极北，但又担心项羽来偷袭他的老巢，于是他便找来了躲在巨野泽打游击的彭越，给了他将军印，让他去攻打极北。彭越的游击部队只用了一个月，便攻下了博阳，斩杀了极北王田安。至此，田荣兼并了三齐之地，成为了名副其实的齐王，也打响了反抗项羽的第一枪。与此同时，田荣还派人带兵去帮助陈馀，支持他在赵地也起来反叛。陈馀也因为没有跟随项羽入关，分封的时候只给他分了三个县，并未封王，所以陈馀也非常恼怒。在得到田荣的支持后，陈馀便率领军队袭击了常山王张耳。同年九月，张耳败逃。之后，陈馀便收复了赵国的全部土地。十月，他把赵王歇从代县接回来，让他再次成为了赵国的国君。陈馀也被赵王歇封为代王，号成安君。除了齐赵两地，燕国也发生了叛乱。燕国同样被项羽分为了两个国家，大将臧荼被封为燕王，而原来的燕王韩广则被封为辽东王。臧荼回到燕国后，就驱逐韩广。让他远赴辽东，可韩广却不愿意离开。于是，臧荼便趁机杀了韩广，兼并了辽东的土地。就这样，项羽的分封才刚刚结束，各地就陆续的开始反叛，天下再次大乱。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。韩信的军事才能到底有多出色？他是如何仅用一年多的时间就连续灭掉魏国、代国、赵国和燕国的？本期视频，我们就一起走进韩信背水一战及连灭四国。彭城之战后，各诸侯王又都脱离刘邦，转投了项羽。魏王豹回国后，就反过来投靠了项羽，封锁河关，切断了汉军的退路。刘邦先是派利益机前去游说，但无功而返。公元前二百零五年八月，刘邦便任命韩信为左丞相，率军去攻打魏国。魏王豹也做好了准备，他囤积重兵，布防于蒲坂，阻止汉军渡河来犯。韩信率军来到河关对面，分析局势后，便了解了魏军的策略。魏军是想守住所有的渡河要道，让汉军无法顺利渡河。即使汉军不计损失的强行渡河，魏军还可以向赵国求援，到时候一起击败汉军。于是，韩信决定采取骑兵突袭的战术，速战速决，不给魏王豹任何反应的机会。他故意在蒲坂金渡口布置了大量的疑兵，在河岸上放满了船只，假装要从这里强行渡河与魏军决战。魏军则继续调遣大量的兵力囤积于此，加强防范。但其实，韩信早已安排高义等将领，偷偷地绕到下阳，从这里入河，用简易的竹筏代替船只，悄悄地渡过了黄河。过河后，就立即攻击驻防在临近的魏军侧翼，在东张地区迅速的击破魏军。随后，马不停蹄的来到了魏国的都城安邑。魏王豹见汉军突然出现在安邑城下，大惊失色，急忙调遣蒲坂的兵力赶来救援。可蒲坂的很多军队也是刚刚才被调去防守的，这样来回奔波，疲于奔命，距离又远，还没等他们到达安邑，韩信就已经将安邑城给攻破了。城破后，汉军又立即转向攻打从蒲坂北进的魏军，两军在安邑城的西南方向相遇了。曹参率部从正面进攻，灌婴则率领骑兵从侧翼包围。魏军因为是仓促应战，因此正面挡不住曹参的攻击，侧翼也被灌婴的骑兵击散
，而且此时从临近和蒲坂渡过黄河的汉军后续部队也赶到了，魏军大败。魏王豹率领残部逃到曲阳，却再次被汉军击败。他又逃到了东原，走投无路之下被汉军俘虏。至此，魏军彻底失败，魏国灭亡，荥阳侧背的危机算是解除了。之后。韩信便派人将魏王豹及其夫人伯姬等人一起送往荥阳，交给刘邦处理。这里插个题外话，介绍下魏王豹的夫人伯姬。伯姬是个私生女，父亲是个小官吏。长大后，她嫁给了魏豹，但一直没有孩子。有一次，一个像是给伯姬算命，说她将来生下的孩子一定能做皇帝。魏豹听后非常高兴，他夫人生下的孩子能做皇帝，那就意味着魏豹。或许自己能当皇帝，至少也能当个太上皇。从此之后，魏豹对伯姬非常的宠幸，言听计从。但经此一战，他们却都成为了刘邦的俘虏。伯姬被送进了皇宫的织布坊，成为了一名下人。但几年后的一天，刘邦刚好路过织布坊，发现了颇有姿色的伯姬，就将她纳入了后宫。当然，这是后话，我们之后再讲。再看韩信。他平定魏国后，就请求刘邦再给他三万人，他可以顺势拿下赵国。但刘邦哪里还有多余的士兵呢？他就让曹参和灌婴从西魏军的降卒里去补充，补充完剩下的都借数调往荥阳。然后他让张耳率领本部的八千多人也前去助战。韩信的下一个目标是代国。虽然赵王歇将陈馀封为了代王。但陈馀并没有回到代国，他一直在赵国辅佐赵王歇，而且实际上整个赵国也都是陈馀在实际控制着。魏王豹被俘虏后，陈馀就知道韩信的下一个目标必然是代地，于是他打算先下手为强。他的计划是让夏月率领两万人南下，屯兵于介休，然后派出精兵守住太岳山和吕梁山之间的狭窄通道，堵住汉军。但是，当代军的先锋来到介休北边的乌县时，汉军的先锋陈豨已经抵达了介休。这样，陈馀想堵住汉军的计划就慢了一步。陈豨先是试探性的攻击代军，随后孔惧和陈赫也率部赶到，代军只能后撤。夏月计划从浮口行撤兵到武安，与赵军合兵一处，但韩信早已预判了他的计划，他让汉军的步兵北上太原郡。骑兵则在灌婴的率领下向东，从白行登上太行山，再折向太行行北上，先一步沿着浮口行东进，到达武安附近。当代军沿着浮口行东进时，遭遇了汉军的骑兵，双方展开厮杀。随后，韩信和张耳也率领大队人马赶到，将代军包围。虽然代军此时已经完全处于劣势，却誓死不降，一直激战到第二天，直到夏月被擒，代军才投降。这让汉军付出了三四千人的惨重代价，因此韩信愤怒至极，下令斩杀了夏月，代帝平定。此时，刘邦在荥阳告急，曹参便率领一万多人返回荥阳支援，韩信和张耳则率领不到三万人继续东进，攻打赵国。十月，赵王歇和陈馀得知韩信引兵攻赵，便陈兵二十万，在井陉口阻击汉军。韩信率军来到井陉口。分析战局后，他便开始布阵。他先是安排了一万人的先头部队，背靠着绵河，摆开阵势。赵军见韩信摆出的是没有退路的绝阵，马上报给了赵王歇。赵王听后便嘲笑韩信：“这完全是犯了兵家大忌的阵型。”韩信这次是死定了。但他不知道的是，一方面，韩信的军队中很多都是魏国的降卒，他布下没有退路的阵型。就是让他们拼尽全力的去抵抗，无路可逃。另一方面，他想让这些人抵抗的将是赵国的全部兵力。天刚亮，韩信便打起了大将军的旗号，击鼓进军，向井陉口发起冲击。赵军也出营抵抗。但双方激战良久之后，韩信就命令汉军佯装战败，引军退入到河边的绝阵之中。赵军见状，觉得消灭韩信的时机终于到了，便倾巢而出。追击汉军，可这正是韩信想要看到的结果。当赵军倾巢而出，与汉军在河边的绝阵上激战之时，韩信早已偷偷地安排了两千名轻骑兵埋伏在赵军大本营的附近。等到赵军倾巢而出后，便冲进赵军的大营，迅速地拔掉赵军的旗帜
换成汉军的旗帜。而在决阵中的汉军，因为无路可退，只能与赵军拼死厮杀。赵军久战不胜，想要退回到营垒的时候，才发现自己的大本营里飘的既然全都是汉军的旗帜，便误以为汉军已经将赵王歇给俘虏了。于是阵势大乱，四散奔逃。汉军则两面夹击，大破赵军，在止水附近斩杀了代王陈馀，活捉了赵王歇，赵国战败。这就是韩信背水一战的历史背景，仅用三万人打败赵国的二十万大军。之后，韩信又听从了李所居的计策，派使者前往燕国，劝降了燕王臧荼，燕国投降。至此，韩信连灭魏国、代国、赵国、燕国。所有北方的大国里，除了齐国，已全都被韩信给平定了。本期视频就到这里，下期再见。刘邦和项羽还在广武山上对峙着，韩信则率军去攻打齐国。与此同时，利益基也请命去往齐地，去游说齐王归汉。那么，齐国能够平定吗？此战中，韩信又会采用什么样的战术呢？本期视频，我们就一起走进韩信平定齐国及淝水之战。公元前二百零三年十月，当韩信率军临近平原渡口时，听说利益基已经说服了齐王归汉，就打算停止武力攻齐。但韩信的谋士蒯彻连忙劝说韩信：“将军是奉命前来攻齐的，现在也没有收到让你停止进攻的命令。如果你不去进攻，那么你拿下赵地的功劳，到时候还比不上利益基这个庶儒呢。”于是韩信便听取了蒯彻的建议。决定攻齐，立下之战爆发。齐军由于已经降汉，就放松了对汉军的警惕，再加上汉军是从平原渡口绕道而来，突袭齐军，导致驻守在立下的华无伤和田解全军覆没。之后，韩信率军继续向东进攻，直取临淄。齐王听闻韩信大破立下后，勃然大怒，认为是利益基欺骗了他，便用大鼎将利益基给烹杀了。然后，齐军兵分四路，撤离临淄。齐向田横率军逃往博阳，齐守向田光则逃往城阳，齐将田忌去往胶东，齐王田广则率部逃到高密。齐人之所以各自为战，是想再一次让韩信也陷入到齐国的战争泥潭中，就如当年的项羽一样。韩信听说齐王田广逃往高密，便亲率大军前去追击。到达高密后，将大军驻扎在渭水西岸。齐王田广走投无路，连忙派人向昔日的仇敌项羽求救。项羽便立即以项驼为主将，龙驹为副将，率兵十二万开往齐国。其中，项驼率领八万人马从东郡南下，在当郡与龙驹的四万人马会合，然后向东走泗水和沂水北上，到达高密。项驼先是派人去和齐王田广谈判。齐王许诺，只要楚军能够打败汉军，齐国愿意将琅琊郡割让给楚国。最终，双方达成一致，共同抵御韩信，合计兵力号称有二十万之众，而韩信只有五万多人。项驼让龙驹带领本部的四万人驻军于渭水东岸，首先和韩信开战。就这样，双方于渭河两岸隔河对峙，拉开了渭水之战的序幕。韩信观察地形后，提前做出部署。他让人连夜做了一万条口袋，装满沙土，派将军傅宽率军五千，在渭河上游十几里的河面狭窄处，用沙袋将渭河堵住，水位便开始下降。然后他亲率一支队伍渡过渭水去攻打龙驹。龙驹见韩信亲自出战，便率军迎击，向汉军发起冲击。激战片刻后，韩信便佯装败退。龙驹以为韩信怯弱。便率军紧追汉军，汉军一直退到渭河以西。等上岸后，韩信就命令傅宽立即掘开堵塞渭水的沙袋。即刻间，堵塞的河水便汹涌奔腾，向着下游冲了过来。正在渡河的楚军被水一冲，立脚不住，数千人便随波逐流而去。还未渡河的士兵则已经无法过河了，只能站在河岸上看着对面。而龙驹亲自率领。已经渡过渭水的楚军只有一万多人。过河后，龙驹也意识到了情势危急，连忙整顿兵马，准备发起冲击。可韩信早已命令曹参和灌婴在河岸的芦苇中埋伏着，等到龙驹一上岸，便一同杀出。
。随后，韩信也率军赶来。就这样，龙驹的一万多人成为了一支孤军，被汉军团团围住，无路可退。但韩信却围而不攻，并不着急与龙驹决战。此时正是冬季，还下起了小雪，仅一个晚上，楚军就被冻死数百人。天亮后，龙驹让周兰率军坚守，他自己则只率领千余名亲兵准备突围。而韩信却不跟他硬拼，他让汉军的各个都尉各率千人，轮番投入战斗，持续消耗楚军。龙驹只能率军持续战斗，疲于奔命。就在他们被消耗到筋疲力尽时，韩信又让丁礼率领一千步兵，丁父率领一千骑兵也加入战场。龙驹的亲兵终于坚持不住了。但龙驹还是一直战到最后，直到战死。龙驹死后，周兰便率领近万名楚军投降。而在河岸对面的楚军见主帅已死，过河的士兵都已投降，便开始溃散。齐王田广更是如惊弓之鸟，弃城逃往城阳，结果被汉兵活捉后斩首。随后，韩信命令曹参进攻胶东，斩杀了田忌。灌婴进攻博阳，田横听说齐王死了。便自立为齐王，回军攻打灌婴，结果在营县被灌婴打败，田横逃往梁地，归附了彭越。至此，齐地彻底被平定了。龙驹战死后，项羽非常恐慌，连忙派遣武射去规劝韩信，让韩信反汉联楚，三分天下。但遭到韩信的拒绝。武射走后，韩信的谋士蒯彻也来劝他，让他占领齐地，和楚汉三分天下。韩信还是没有同意。几天后，蒯彻再次劝说韩信，韩信依然不为所动。蒯彻意识到，他的这个劝谏如果不被采纳，将会自命不保，感到非常害怕，就假装疯癫，做起了巫师。最终，韩信虽然没有反叛汉王，但也没有按照事先的约定去广武山与刘邦会师，共同对抗项羽。而是派人给刘邦上书，说齐国狡诈多变，又与楚国相邻，担心他一走，齐地再生事端，不如将他设为假齐王，名正言顺地统治齐地。而此时，刘邦在广武山上已经被项羽围困了几个月了，形势十分危急。看完韩信的上书，十分恼怒，大骂韩信：“不来救汉军之危，竟想着自立为王。”张良和陈平就赶紧在暗中踩刘邦的脚，凑近耳朵说：“我们现在处境不利，怎能禁止韩信称王呢？不如趁此机会就立他为王，并好好善待他，让他自守一方，否则可能会发生变乱。”刘邦经过提醒，也明白了过来，改口骂道：“大丈夫平定了诸侯，就应该做个真王，何必要做假王呢？”于是他派张良亲自前去齐地，封韩信为齐王。至此，齐地彻底平定，刘邦也稳住了局势。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。公元前二百零二年的二月初三，刘邦在泛水之阳举行登基大典，建立了大汉王朝，定都洛阳。那么，西汉的都城怎么又变成长安了呢？对于刚刚分封的异姓王，刘邦又会作何安排？特别是韩信，刘邦能够让他安心的做个楚王吗？本期视频，我们就一起走进迁都长安及捉拿韩信。刘邦在洛阳城待了还不到一个月，就有人前来劝谏，让他迁都关中。这个人就是娄敬。娄敬并不是汉朝的官员，他只是齐国派王陇西戍边的一名庶族，在经过洛阳的时候，通过同乡于将军的引荐，才见到了刘邦。他给刘邦分析了洛阳和关中作为都城的优劣。之后，他力荐刘邦迁都关中。刘邦被说的有些心动，就去征求大臣们的意见。但大多数人都不赞成迁都关中，理由是：虽然关中占有低地优势，但秦朝就是在此建都的，不是也二世就亡了吗？可见此地并不利于王朝的长治久安。刘邦只能去征求张良的意见，而张良却完全赞同娄敬的观点，也建议迁都。于是，刘邦下令迁都关中。娄敬也因为上奏有功，被封为郎中，同时自姓刘氏。刘邦先是将都城迁到岳阳，然后开始修建宫殿。等宫殿落成后，便正式迁都长安。长安本来是当地一个乡的名称，因为有长治久安的利益，于是便把新都城取名为长安城。汉长安城位于今天西安市西北的渭河南岸。
是在秦朝兴乐宫的基础上修建了长乐宫，随后又修建了未央宫，在萧何的主持下修建了太仓和武库，之后又修建了北宫、贵宫、明光宫等。后世的帝王又在西城外修建了建章宫，在南郊修建了九庙，最终才形成了后来汉长安城的全貌。从此，大汉王朝便在这里。逐步走向了辉煌。这座宫殿之后也历经了数个王朝，也用了八百年之久，一直见证着中国历史的辉煌以及沧桑。公元前二百零二年六月九日，为了庆祝顺利迁都，刘邦下令大赦天下。然而七月份，燕王臧荼就开始叛乱了，刘邦便亲率大军前去平叛，但臧荼根本不精打，只用了两个月，臧荼就被俘虏，叛乱也就平息了。随后，刘邦就将跟他同年同月同日生的儿时伙伴卢绾封为了新的燕王。臧荼的叛乱虽然平息了，但也引起了刘邦对其他六个异姓王的警惕。他们分别是：韩王信、赵王张敖、梁王彭越、楚王韩信、淮南王英布、长沙王吴芮。其中让他最不放心的，当属楚王韩信。而且此时还发生了一件事：韩信竟然偷偷地收留了项羽手下的大将钟离昧。刘邦知道后，便派人委婉地告诉韩信说：“听说钟离昧已经逃到了楚国，希望你能派人去捉拿。”可是韩信不但没有答复，反而对楚国的军队加强了训练。公元前二百零一年十月，有人就上书刘邦，说韩信有造反的迹象。刘邦很苦恼，因为韩信不是臧荼，如果他真的反叛了，率兵去攻打，还真不一定能打得过韩信。正在为难之际。陈平给他出了个计策，他让刘邦以天子巡游之名前往云梦泽游玩，然后在陈县接见诸侯王。陈县是楚国的地盘，韩信必定不会设防，只要韩信前来，只需要一个武士就能将他拿下。于是刘邦便听从了陈平的计谋，发布诏令巡游云梦泽，并通知所有的诸侯王前往陈县会合。韩信接到诏令后，便觉得事情不太对，内心忐忑不安。经过刘邦两次夺他兵权，他也意识到刘邦不是个单纯的人，此行一定另有目的。这时，他手下的一个门客就前来给韩信献策，说：“皇帝厌恶的是你收留了钟离昧，那么你只要杀了钟离昧，带着他的首级去见皇帝，皇帝必定会非常高兴，就不会再怪罪你了。”韩信便觉得有道理。但他又不忍心下手。经过反复的思考后，他便将钟离昧请来，隐晦地表达了自己的想法。钟离昧立刻就明白了韩信的意思，怒骂韩信是小人，随后便拔剑自刎。就这样，韩信带着钟离昧的首级到陈县去面见刘邦。可等韩信一到，早已埋伏好的武士立即就将他给绑了起来。韩信无奈地长叹道：“果然是狡兔死，走狗烹。”飞鸟尽，梁公藏，敌国破，谋臣亡啊！随后，韩信就被刘邦带回了长安，削去其楚王之位，降为了淮阴侯。公元前二百零一年正月，刘邦将楚地一分为二，将淮东的五十三个县分给了堂兄刘贾，封其为京王；将彭城等三十六个县分给了弟弟刘交，封他为楚王；同时封二哥刘喜为代王，封长子刘肥为齐王。随后，刘邦又把目光瞄准了另一个异姓王——韩王信。韩王信的封地在颍川一带，颍川以北是巩县和洛阳，南面临近宛县和叶县，东边又是军事重镇淮阳，全部都是战略要地。因此，刘邦决定给他重新换个地方。他从太原郡里划出来三十一个县，成立了新韩国，让韩王信迁居到晋阳去抵抗匈奴。韩王信当然明白刘邦的意思，他不但没有拒绝，还上书说：“晋阳城距离匈奴还是有点远，不如直接让我搬到马邑吧，那样距离匈奴就更近了。”当然，他没有明说搬到马邑距离刘邦不也就更远了吗？可以让刘邦更放心一点。刘邦当然也明白他的意思，立即就批准了韩王信的请求。于是，韩王信就从阳狄搬去了新的都城马邑。再来看张良，张良与韩信和萧何并称为汉初三杰。刘邦对他的评价是：运筹帷幄之中，决胜千里之外。
，他为大汉王朝的建立立下了汗马功劳。所以在封侯的时候，刘邦就让张良在齐地任意选择三万户作为对他的封赏，却被张良拒绝了。张良只是让刘邦封他为刘侯，刘侯的十亿只有一万户。随后，他便以自己身体有病为由退出了朝堂。从此，他便归隐山林，去修仙问道了。至此，大汉王朝刚刚建立，有人为了利益铤而走险，有人明哲保身，功成身退。异姓王逐渐被削弱，刘姓宗亲的势力却在逐渐的壮大。那么，大汉王朝又会走向何方呢？下期再见。